isang araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang selebrasyon ng National Cooperatives Day sa Malacanang. Sa temang cooperatives, pioneering the path to recovery amidst modern challenges of climate change and food security, isa sa highlights ng naturang pagtitipon ay ang papel ng mga kooperatiba sa pagharap sa iba't ibang problema. Layon din ito, nai-emphasize ang importansya ng pagkakaroon ng isang collaborative and community-oriented approach tungo sa pag-recover at pagbuo ng mas secured at sustainable na kinabukasan. Sa kanyang talumpati, binigyan din rin ng Pangulo ang kahalagahan at importansya ng kooperatiba sa ating bansa at ekonomiya. So, I look forward to the continued partnership between the cooperative movement and even the heightened participation in executing these programs, including those that concern food, transportation, security, financial literacy, and social services. Iba ng mundo ngayon. Kailangan everything is interconnected. And we all have to work together um, in the right way to, uh, to bring the results that we are hoping for. For the food security of our country, for the livelihood of our farmers and fishers, at lahat po yan ay kailangan natin ayusin kung gaganda ang ekonomiya ng Pilipinas para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Samantala, abiso naman para sa mga motorista. Panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ang ipapatupad bukas. Sa advisory ng iba't ibang kumpanya ng langis, asahan na umano ang 90 centavos hanggang 1 pesos at 20 centavos na rollback para sa kada litro ng diesel, habang 80 centavos hanggang piso na rollback naman para sa kada litro ng kerosene. Tinataya namang 40 sentimos hanggang 70 sentimos naman ang madadagdag sa kada litro ng gasolina. Abangan na iba pa ang mga balita mamayang alas dos ng hapon. Ako po si Mary Antolantino, magandang tanghali.